Dan seterusnya kita nak keluar negara sekejap. Kita Aha. ada dua tetamu di talian. Tok boleh sekejap lagi. Boleh. Kita sembang sembang. Boleh. Kita sembang tiga tiga orang lah boleh. <laughs> jom jom jom. Okey, jom kita uh, ke kita so. ada rakan kita di Korea dan juga yeah. di Perancis. Uh -huh. uh, di Korea kita ada Muhammad Khalid Ismail. Ini antara uh, kita sebut apa ya? Influencer hmm. jugaklah. Uh, yeah. uh, ramai Media pengikut influencer. juga di di laman maya uh -huh. dan juga kita ada Major Muhammad Wali Yudin Cik Azmi TUDM uh, dari Perancis pelajar PhD bidang komunikasi satelit uh, di Toulouse Perancis. Okey, uh -huh. uh, sudah hadir di talian. Hello. Assalamualaikum semua. Hello, Assalamualaikum Syaril dan Puan Hani. Apa yeah. khabar? Sihat? Baik. Alhamdulillah Alah. sihat seadanya. Khalid sihat kali dengan Sol, isterinya. Alhamdulillah sihat. Sihat, sihat lagi ni. Ah, sihat lagi ni. Aduh. Okey. Okay. Khalid dan isterinya di bawah. Okay. Kita nak mulakan. Kita nak mulakan. Sila-sila. Tanya pada Khalid dulu. Eh. Ah, Khalid dulu. Okey. Uh, Khalid boleh kongsikan kita bagaimana situasinya di sana sekarang ini berkaitan dengan tentunya penerangan COVID-19 ini. Khalid, Khalid dengar. Uh, okay, okay. Okay, okay, silakan Khalid. Dan sekarang di Korea sudah terkawal. Mm -hmm. Kalau nak compare dengan masa dia ada epidemik yang awal-awal itu, mm -hmm. dan makin terkawal dan kes sekarang pun dalam dalam 100 something every day. Mm -hmm. Okey, okey. Uh, sahabat kita di 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 Korea, uh, di, sorry, di Perancis macam mana keadaan semasa di sana? Pada semasa di sini, kalau saya rujuk kepada lamuat ditulis oleh pihak kerajaan Perancis, okay. mereka telah maklumkan bahawa kes di Perancis sudah meningkat ke 90,000 kes oh. dan kes kematian juga lebih daripada 8,000 kes kematian. Hmm. Waduh. Okey, baik dan uh, bagaimana um, peranan yang dimainkan oleh masyarakat di sana lah khususnya dan juga uh, macam mana sendiri yang berada di sana, ya orang luar yang ada di dekat sana menghadapi realiti yang ada dekat sana itu. Di di Perancis atau pun di Korea? Perancis sudah. Perancis sudah. Perancis. Perancis. Okey, perbezaan yang saya pati di Perancis dan juga di Malaysia hmm. adalah kalau Sesiapa di sini yang ingin keluar dari rumah, kita perlu menulis surat. Surat itu disediakan oleh pihak kerajaan. Hanya tujuh perkara yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan agak uh, lucu sedikit apabila dikatakan salah satu perkara yang bolehkan kita keluar dari rumah adalah kita boleh bawa binatang keluar ataupun untuk bersukan dibenarkan di sini. Kalau di Malaysia, saya rasa benar itu tak dibenarkan. Ah, okey okey. Oh maksudnya agak agak longgar jugaklah. Maksudnya ada ruang boleh dilaksanakan di sanalah. Oh. Betul betul. Ada tujuh sebab yang digariskan untuk membolehkan kita keluar dari rumah. Dan uh, dua perkara yang bagi saya agak lucu adalah dua perkara tersebut. Kita hmm. boleh jual untuk binatang keluar rumah ataupun untuk bersukan. Tapi tak dibenarkan untuk bersukan ramai-ramai. Hanya untuk individu sahaja. Ah, okeylah tu sempatlah jogging dekat luar. <laughs> okey. Uh, Khalid, Khalid sendiri dengan isteri dekat sana uh, bagaimana keadaan di sana sebab Korea ni uh, yang yang bila saya tengok keadaan di sana ya. uh, bestnya sebab sekolah uh, sekolah je tutup tapi tempat-tempat lain semua dibuka hmm. macam biasa kerja hmm. macam biasa so ma macam mana orang Korea jaga jarak dan juga jaga uh, pergerakan ketika Covid ni jadi di Korea tu sendiri kan hmm. sekarang ni kalau kita tengok uh, masa akhir Februari dia ada super spreader lah masa yang tengah teruk. Mm -hmm. Jadi masa tu pun sebenarnya Korea tidak ada perintah berkurau. Mm -hmm. yeah. Perintah kawalan pergerakan pun tak ada di Korea. Mm -hmm. Jadi kerajaan Korea dia mengambil inisiatif untuk lebih transparan, lebih untuk lebih uh, membagi maklumat kepada rakyat dia untuk lebih berhati-hati uh, uh, semasa berjalan. So setiap hari kalau ada kes-kes terbaru kami akan terima terus mesej hmm. di dalam uh, SMS dan dalam mesej itu dia akan mengatakan ke mana pesakit ini pergi. Jadi kita boleh tahu dia punya pergerakan tu. Hmm. Jadi kita akan cuba elak uh, tempat terbagi terpergi itulah yang pesakit itu pergi. Hmm. Jadi di Korea itu sendiri dia punya maklumat terlalu cepat. So, setiap ada setiap ada kes Uh, government akan bagi terus maklumat. Jadi hmm. rakyat Korea sendiri dilatih hmm. dan dididik untuk menjaga uh, inilah, uh, jarak sosial. Hmm. Dan juga Korea sekarang sebenarnya dia telah belajar daripada zaman dulu yang masa ada MERS dan juga SARS. Baik, baik. Jadi masa MERS dulu, uh -huh. Korea ada teruk. Hmm. Yeah. Uh, kalau compare dengan uh, 
negara-negara lain Korea masa dulu dia teruk untuk masa MERS jadi dia mengambil inisiatif macam pengejaran pada zaman MERS dulu untuk lebih bersedia baik, baik. jadi dia kata apa kita perlu uh, ada satu sistem yang uh, centralized mm-hmm. so setiap mm. uh, maklumat rakyat akan ada dengan government baik baik, baik. jadi apabila satu uh, kes berlaku mm-hmm. dia boleh trace everything Uh, okay. okay, maknanya maklumat pantas pun penting eh untuk kita sampaikan informasi itu kepada semua mm-hmm. uh, supaya masing-masing uh, mainkan peranan dan juga tanggungjawab supaya Baik. dapat bergerak, bertindak mengikut informasi yang diberikan. Mm-hmm. Okey, kita nak pergi ke meja walid. Uh, ada anak dekat bersama dengan meja. Comel anaknya. Comel anaknya itu. Ada baru bangun ni. Baru bangun. Baru bangun. Okey. Okay. Uh, meja meja mungkin mungkin uh, nasihat kepada semua lah. Uh, Uh, melihat keadaan di sana dan juga keadaan Malaysia penting untuk orang Malaysia sendiri pun kena jaga hmm. diri, jaga keluarga kita. Mungkin meja berada di sana, apa yang sesuatu yang nak dikongsikan kepada kami di Malaysia? Okey, uh, daripada saya, saya berharap agar rakyat Malaysia akan ikut surat kerajaan. Apa yang kerajaan arahkan, kita ikut sepenuhnya. Saya optimis kita Malaysia akan menjadi mahrungi masalah ini kerana kita bermula awal, PKP kita bermula awal. Mm-hmm. 18 Mac kita mula, pada masa tersebut kes di Malaysia adalah sebanyak 790 kes. Mm-hmm. Di Perancis bermula satu hari lebih awal, 17 Mac. Mm-hmm. Tapi pada masa tersebut kes di Perancis sudah pun mencapai, 9, uh, mencapai lebih kurang 9,000 kes dan mm-hmm. kematian di Perancis sudah pun 149. Mm-hmm. Yeah. Dan hingga pada hari ini, kes sudah uh, menjadi makin, makin teruk di mana uh, kes di Perancis ada 30 kali ganda lebih tinggi dari Malaysia mm-hmm. dan kematian juga telah sangat ramai mm-hmm. iaitu sebanyak jumlah lebih 8000 orang baik 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 ya dan bagi meja sendiri ya Mm-hmm. Dan meja sendiri memang uh, kalau ikutkanlah dengan keluarga ada anak kecil lagi bila dalam keadaan situasi seperti itu lagilah rasa orang kata eh um, rasa-rasa macam keadaan tu sangat menyedihkan dan takut-takut jugalah untuk kita keluar dan uh, untuk berinteraksi dengan orang ramai seperti mana yang diarahkan dekat sini PKP jangan keluar tapi ada juga yang keluar meja Betul. Hmm. Kalau di sini pula berbeza. Sebabnya dia ada PKP, huh? tapi PKP-nya tak berapa strict. Okay. Jadi untuk uh, sebab tu kita boleh tengok macam tadi saya, saya hantar video dan gambar rakyat masih lagi keluar uh, bersosial di luar rumah hmm. walaupun tak dibenarkan, hmm. tapi uh, masih ada rakyat yang keluar untuk bersosial. Hmm. Terutamanya waktu tengah hari, hmm. kalau kita tengok uh, waktu tengah panas, uh, rakyat akan keluar berjumpa rakan-rakan. Right. Dan juga ada anjing keluar jalan-jalan. Walaupun kerajaan mereka ada ada undang-undang di mana saman akan dikenakan saman berjumlah daripada 3.8 euro sehingga ke 135 euro. Baik, baik. Dan untuk fasa kedua mereka telah naikkan jumlah saman sehingga ke maksimum 200 euro. Ya. Yeah. Tapi bukan masih lagi uh, uh, rakyat di sini masih masih tidak cakna. Hmm. Baik, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak, Major. Uh, Khalid, uh, mungkin ada sesuatu Khalid nak kongsikan uh, dari Korea. Silakan, Khalid. Mungkin kita harus support. Saya pun berharap uh, rakyat Malaysia di Malaysia uh, ikutilah perintah PKP uh, yang kita hmm. dijalankan sebab benda itu terlalu bahaya. Hmm. Jadi kalau kita tengok, uh, dia boleh berjangkit dengan keadaan yang pantas. Jadi kalau rakyat Malaysia sekarang, di Malaysia sekarang kerajaan telah buat satu sistem yang nak bagus untuk kita dengan Meng, apa, mencegah daripada kita mengubati kan. Hmm. Jadi rumah saya pun pernah rasa dia pergi SP dekat Malaysia. Jadi uh, benda itu agak sangat awal lah yang hmm. kita, kita buat. Jadi perlulah uh, rakyat Malaysia di Malaysia uh, mengikuti perintah SP ini. Ya, Jadi, baik. Lebih, uh, berhati-hati dan uh, me, me, apa? merendahkan melambatkan penyebaran virus tersebut. Ya, okey bagi rakyat Malaysia yang berdua negara uh-huh. aa, macam aa, kali sendilah kita ucapkan semuanya baik-baik belaka dan sampaikan salam kepada isterinya di sebelah tu. <laughs> Jaga diri. <laughs> Okey baik. Terima kasih banyak Khalid, Sol dan juga Meja. Terima kasih banyak Meja. Ya. Jumpa lagi. Jaga Terima diri. Kasih. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, yeah. Itu dia sahabat Bye. kita di Perancis dan juga di Korea. Okay. Yeah. Tengok Tok mereka Ki. senyum pun Alhamdulillah. Kita buat okey. Kita dekat Malaysia <laughs> ni kena jaga diri betul-betul.